O Internacional confirma a saída de atacante e tem mais três saídas que estão encaminhadas ao longo ainda deste mês de janeiro. No vídeo de hoje vou te explicar detalhes sobre mais essas saídas do Internacional e a folha do Inter que vai aliviando cada vez mais. Além disso também eu quero te trazer mais informações sobre o jogo treino do Internacional que foi feito no dia de ontem e também sobre a Copa São Paulo Futebol Júnior. E para finalizar também quero te dar mais atualização sobre Youssef Martinez, venezuelano de 29 anos que está na mira do Internacional de acordo com o presidente Alessandro Barcelos. Uma nova informação que vem da Argentina atualiza essa negociação. Então só antes de a gente começar esse vídeo com novas informações aqui do Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado aproveita e aperta o sininho de notificações. Para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então iniciar com as informações aqui do Internacional no dia de hoje. O Inter que ontem, no último sábado, fez um jogo treino contra o Barra de Santa Catarina, time que atua na primeira divisão catarinense, e o Internacional empatou por 0x0. 0. Foram utilizados nesse jogo treino dois times e nesses times estavam titulares e reservas. Estava muito mesclado, não tinha só um time de titulares e outro só um time de reserva. O técnico Mano Menezes mesclou as duas equipes, foram quatro tempos de 25 minutos. O Internacional que na semana que vem fará um novo jogo treino contra a equipe do São José. Inclusive esse jogo treino será aberto para a imprensa. Inclusive deve ser no mesmo formato, quatro tempos de 25 minutos. Além disso, o Internacional no dia de ontem também atuou pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Inter venceu por 3x1 o Fluminense do Piauí e já garantiu classificação para a próxima fase. Os gols foram marcados dois do Vinícius Souza e um também neste momento que foi um golaço do Jonathan Cauã. O Internacional que faz a sua última rodada ainda contra o Oeste, lembrando que o Inter já está classificado e agora só joga para garantir a liderança do seu grupo. Além disso, também agora eu quero te falar sobre essas informações sobre saídas do Internacional. Ainda no dia de ontem, a gente teve a confirmação da saída do Baré Romero, que inclusive foi anunciado no Tijuana do México. O Tijuana está dando uma compensação financeira para o Internacional, que não foi informado, pelo empréstimo até o final desse ano. Ele vai com o passe fixado de 1 milhão de dólares, o mesmo valor que o Inter comprou ele, juntamente ao River Plate da Argentina. Além disso, também o Internacional anunciou a rescisão de contrato do Tyson. O jogador tinha contrato até abril com o Inter, o Inter antecipou essa rescisão de contrato e a partir agora vai atrás de um novo jogador para o lugar de o Tyson. O atleta inclusive deve ir para o Paok da Grécia, clube que ele já tem um acordo verbal. Além disso, também com essas duas saídas, o Internacional encaminhou mais algumas. Todo mundo sabe que o David, um atleta que quer e tem que deixar o Internacional, a direção quer a liberação desse atacante, porque é um atleta que não está nos planos do técnico Mano Menezes. O Inter que ainda não conseguiu achar nenhum time para esse atleta, mas vai ser um atleta que vai deixar o Internacional. E além disso, o Internacional também deve ter a saída de outros jogadores. Como, por exemplo, nesse momento do Mikael, que foi um jogador que não participou do, do jogo treino, o técnico Mano Menezes não vem gostando do jogador e é um atleta que deve ser na metade da temporada ou, ou rescindir o seu empréstimo junto à Salinitana da Itália. Além disso, também o Internacional tem uma outra saída. De acordo com o jornalista Wagner Martins, o goleiro Daniel tem uma proposta da MLS, da Major League Soccer, futebol que atua nos Estados Unidos. Inclusive, o Daniel não participou desse jogo treino contra o Barra de Santa Catarina, o que já é um indicativo, inclusive, para uma saída do atleta. A gente já tinha essa informação inicial que o Daniel deixaria o Internacional. E agora a gente já sabe o possível destino. A MLS não foi informado do clube, 
e os valores nessa negociação giram em torno de 3 milhões de reais a 5 milhões e meio de reais. Passando agora para mais informações, eu quero te falar nesse momento sobre as negociações do Internacional. Todo mundo sabe que recentemente o presidente Alessandro Barcelos trouxe algumas informações e dentro dessas informações né, ele confirmou e também negou alguns fatos. E ele falou muito e observou também né, a situação do atacante Youssef Martinez, né, Joseph Martinez, jogador de 29 anos que atua no Atlanta United. Inclusive, eu te trouxe essa informação e no, posteriormente a isso, à noite, o presidente Alessandro Marcelo confirmou essa informação. Inclusive, antes, eu já tinha conversado com o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, que não tinha negado e o presidente Alessandro Marcelo confirmou e disse que o Inter sondou sim o jogador. Tinha conversado também com o empresário do Joseph Martinez e ele me disse que o Inter tinha sim sondado o atleta. Pois bem, no dia de hoje, o jornalista Luiz César Merlo, que é um jornalista que cobre toda a Sul-Americana, juntamente com o um setorista lá dos Estados Unidos, que faz e traz informações dos Estados Unidos, Tron, alguma coisa, não vou me é, tentar é, falar o nome dele, mas esses dois jornalistas, de maneira conjunta, trouxeram a informação que o Internacional e o Inter Miami, né? O Inter Miami, para quem não sabe, é um time que atua na MLS também, e é o time, inclusive, tem como dono o David Beckham. Esses dois times estão interessados na contração de José Martinez e de acordo com esses dois jornalistas, esses dois clubes já teriam feito, inclusive, proposta. O Internacional ainda se posiciona e diz que não fez proposta, mas, como eu te falei, o presidente Alessandro Barcelos também não descartou a contratação desse jogador, assim como não, não descartou também a contratação do Cuediar. Nesse momento, o Internacional está atrás desse camisa 9. A gente sabe que o Inter vai trazer um camisa 9 para a Libertadores. O Inter está aliviando muito a sua folha salarial. Só para vocês terem uma ideia, hoje a folha salarial do Internacional está em 5 milhões e meio de reais. É uma folha mais baixa, por exemplo, do que o Inter teve quando jogou a Série B lá em 2017, porém com um grupo muito mais qualificado. Dá para se dizer que o Internacional não tem muitos jogadores ruins hoje dentro do elenco. É um elenco compacto, mas é um elenco de muitos bons atletas, Pedro Henrique. Wanderson, Bustos, Daniel uh, Keiler, quer dizer é, daqui a pouco também os dois zagueiros muito bons, Gabriel Mercado, Vitão, René Johnny, Depena, Maurício Alan Patrick, o Inter tem um time muito coeso apesar de ser compacto e o presidente Alessandro Marcelos confirmou e o Inter vai atrás de reforços vai atrás de reposições para essas saídas e vão chegar a reposições de nível de titularidade de acordo com o presidente ele disse que o fato da janela de transferência ser muito longa, ser até o final de abril é o fato que está fazendo o Internacional é ainda estar num processo um pouco lento. Ele disse que, primeiramente, o clube está sondando todos os jogadores, buscando informações de todos os atletas, até por isso vocês veem nos últimos dias muitas informações, ah, o Inter sondou tal nome, tal nome foi oferecido ao Internacional, então é porque o Inter está mapeando o mercado, está olhando, por exemplo, está pegando uma lista de seis sites centroavantes, ó, esse aqui vale tanto, esse aqui vale tanto, esse aqui tem um salário de tanto, para depois decidir, ó, vamos atrás desse, porque esse aqui é barato, tem um custo-benefício bom, esse aqui vai nos entregar um bom resultado. Antes do Inter contratar um atleta, atleta para uma posição, o Internacional vai ver todas as opções do mercado, ver todos os valores, ver toda a qualidade do atleta, todo o desempenho do atleta antes de fazer a contratação, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui nos comentários o que, que tu achou sobre isso, sobre Joseph Martins, sobre esse método de contratações que o Internacional faz, sobre também essas saídas do Internacional, tu concorda com a saída do Tarso, tu concorda com a saída do Daniel, do Brian Romero, tu não concorda com essas saídas, deixa aqui no comentário que eu também quero saber a tua opinião, tá bom? Então, volto aqui com mais informações logo mais com o Internacional no período da tarde, tá bom? Sou o Tainan Nunes, setorista do Internacional pela NWB Brasil. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e eu fui!